നടത്തുന്നത് ട്രംപ് അല്പസമയത്തിനകം എത്തും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പതിനൊന്നരയോടെ അഹമ്മദാബാദിലെത്തും ഒരു മണിയോടെ നമസ്തെ ട്രംപ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മെഗാ ഷോയിൽ ഇരു നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുകയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നാളെയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ വിവരങ്ങളുമായി സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നു സരുൺ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയും നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കുമല്ലോ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് സമയം കൃത്യം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് അഹമ്മദാബാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എത്തും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം ഭാര്യ മെലാനിയും മകൾ ഇവാങ്കയും ഉൾപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘമായിരിക്കും അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനമായ എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുക പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിനാണ് ഈ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ട്രംപിനെ നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഈ സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിലടക്കം വൻ സ്വീകരണ ചടങ്ങാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ വിമാനത്താവളം തൊട്ട് ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടുകൂടി ട്രംപ് വരും പിന്നീട് ഇരു നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന റോഡ് ഷോയാണ് സബർമതി ആശ്രമം വരെ നീളുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഷോയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പങ്കെടുക്കും റോഡിന് ഇരുവശത്തും വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനുകളിൽ പലപ്പോഴായി കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും ഒരു മണിയോട് കൂടിയായിരിക്കും മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ആണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമസ്തെ ട്രംപ് എന്ന പേരിൽ വൻ മെഗാ ഷോ അരങ്ങേറുക ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നരേന്ദ്രമോദിയും ഇവിടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷമായിരിക്കും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആഗ്രയിലെത്തി താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കുക വൈകിട്ടോടു കൂടിയായിരിക്കും താജ്മഹൽ സന്ദർശനം പിന്നീട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും നാളെയാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ സനീഷ് ആ സരുൺ നമസ്തെ ട്രംപ് അവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇരു രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ലോകശ്രദ്ധയിൽ ഇടം നേടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നും നാളെയും നടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും എത്ര ആവേശകരമായിരിക്കും അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ് ഈ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അത് ഏത് വിധത്തിൽ എത്രയ്ക്ക് സുഘടിതമായി നടത്താനാണ് ഈ സംഘാടകരുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ആലോചന അത് അത്ര തന്നെ ആളുകൾ അവരവകാശപ്പെടുന്ന അത്ര തന്നെ ആളുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുമോ സനീഷ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജർ വൻ മെഗാ ഷോ നടത്തിയിരുന്നു അത് ഹൌഡി മോദി എന്ന പേരിലായിരുന്നു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആ മെഗാ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യം വൻ മെഗാ ഷോ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമസ്തെ ട്രംപ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ മെഗാ ഷോ നടക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീളുന്ന മെഗാ ഷോയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന വിവിധ സംഗീത നൃത്ത കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലാം ഈ മെഗാ ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ റാലിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ അവകാശവാദം ഏതായാലും പരിപാടി വിജയകരമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് നഗരം ഒരുക്കാനും നഗരത്തിൽ വിവിധ സംഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാനും മറ്റും ഇരം എൺപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചെലവിട്ടത് നവീകരണത്തിനും മറ്റുമായി സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിനും മറ്റുമായി നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ടാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് നിർവഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും ആഗ്രയിലേക്കുള്ള ഡൊണാൾഡ്